Ayer, 27 de marzo del 2020, en todo esto de la cuarentena y todo esto de los temas que están pasando en el mundo, pues terminó una de las mejores, porque para mí es de las mejores series que haya visto en mi vida. Y le debo mucho a esta serie debido a que con esta serie inició este canal y por eso he decidido hacer este video casi 24 horas después de que haya culminado esta hermosa serie. La opinión acerca del final de Steven Universe Future. Antes de empezar quiero decirte que te suscribas al canal ya que este porcentaje que, está, que ves ahí de personas no suscritas no ven los videos y es un buen de gente. Así que suscríbete ya que no te gusta absolutamente nada. Dicho lo cual, iniciemos con la opinión. Todo comienza en el episodio Everything's Fine, o sea, todo está bien. O sea, es un capítulo de la cual Steven pues está diciendo, pues literal, todo está bien, todo está tranquilo, todo está normal, tengo un poder gema y a mí no me interesa <ríe> en el plano Steven es un desgraciado. Al final, este, no voy a resumir todo el capítulo debido a que pues es todo de que Steven intenta hacer algo, no le sale bien, termina haciendo caos, literal, un buen de caos. En vez de estar ayudando, está perjudicando en pocas palabras. Y entonces lo que al final pasa del capítulo es que Steven de la espalda le sale un mega monstruo. Todo eso debido a la ira o al poder contenido que tenía sobre Diamante Rosa. Acabo de decir sobre y no sobre, maldita sea. Al final, en el, primer, en el segundo capítulo perdón del final, en el episodio I am my monster, que técnicamente es yo soy mi monstruo o el monstruo soy yo. Se puede decir que Steven ya sale de control, Steven ya no sabe razonar. Otra palabra. Razonar, llegan las diamantes, Steven como si sí, igual, al final pues termina en un abrazo, al final todos terminan como diciéndole a Steven lo que necesitaba él, que era como el apoyo de todas las personas. Al final todos como que lo abrazan, pero no es un abrazo de que ella finalizó con el amor y la amistad y todo eso, no. Es como una, un abrazo de que, oye, me hace, cada personaje de Isa Steven, lo como Steven lo ha ayudado a cada, en toda la temporada, en las 5 y en este epílogo. La verdad, es un abrazo, la verdad que lo sentí porque me sentí también como parte de, gracias Steven por, coño, darme enseñanzas, enseñanzas que puedo desarrollar en la vida diaria. Y de plano, hay cosas que están en Steven que yo desarrollo en la vida diaria. No sé, que to, o sea, todos llegan, lo abrazan diciéndole, oye, muchas gracias, eh, gracias por ayudarme a tal cosa, gracias por enseñarme a hacer tal cosa, porque de plano Steven es como un predicador, pero, con, pero que también tiene como su corazoncito que nadie le hacía caso, o más bien dicho, sí le hacían caso, pero el problema es que el güey no quería soltarse, eso pasa con la mayoría de la gente ahorita que no, que no se suelta. Al final pues, Steven regresa a la normalidad. Eh, pero no termina un, un capítulo como triste Termina como feliz, mejor dicho, termina triste Y pasando al siguiente capítulo Que se llama El Futuro Y aquí Steven se está despidiendo de todos Debido a que se va a mudar ¿A dónde? No sé De aquí sí tengo una inconf inconformancia No sé qué acabo de decir Aquí sí me confundo O sea, Steven se va Se va a ir de Ciudad Playa Pero ¿A dónde coño se va? O sea, están diciendo que se iba a mudar Que iba a explorar todo Estados Unidos En el... En el en la caricatura de Estados Unidos Pero ya está en una relación formal con Connie Aquí se los aclaro, spoiler O sea, yo no entiendo esa relación Va a ser una relación a larga distancia Va a ser una relación que sí va a vivir a la universidad de Connie Que si Steven va a, va a vivir cerca de Connie O va a vivir con ella de plan si no entendí Pero bueno, al final Steven reparte los regalos O las... O lo que significa para él, su, su camisa se regala, regala Pérido, la bandera de la rebelión se la, se la regala a Bismuto, como colores se le regala lápiz, y esto ya es lo más, eh, lo más emotivo. A Matista le regala su consola, a Garnet un libro que es lo de la planificación de la boda de Zafiro y Rubí, y a Perla le da su ukelele, el icónico ukelele, el ukelele de Dios, le voy a poner así. Y a su padre, esto sí de plano, porque Greg era como un alma libre. Él de plano decía, yo no soy de nadie, yo soy mi propia persona, yo soy un alma 100% libre de todos. Y al final Steven le diciendo, oye, para que ya no vivas en la camioneta, te regalo mi cuarto. Neta, sí, te regalo mi cuarto. Y al final, llegamos a una de las escenas que yo he estado esperando 
por 5 años Neta, no tienes la idea Desde que Steven conoció a Connie Llevo esperando Como 5 o 6 años A esto 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 es lo que yo estaba esperando O sea, tú puedes decir Maldito, fam maldito fanboy y todo acelerado No, es que güey, yo le estoy esperando No solo yo Millones, millones de fanáticos Estaban esperando este momento Y neta no creas cómo lo viví Neta lo viví Creo que lo grité, bueno no lo grité Lo festejé igual que cuando México le metió el gol a Alemania O sea, sí lo festejé No sé, me sentí la verdad como El amigo, el mejor amigo de Steven como Diciendo, eso campeoneta O sea, de plano Todos queríamos que Steven y Kuni se, lo, se le dieran el beso no sé, por, no sé por qué nos emocionamos Pero... Todos nos emocionamos en ese momento. Todo el fan, el fandom de Steven se emocionó. ¿Por qué? Porque era algo que estábamos esperando por más de 6 años, aproximadamente 5 años. Y al final, pues dejando todo este hype de sobre esto, Steven se va, regresa. Las gemas intentaron como ser fuertes ante la decisión de Steven de irse. Al final, pues yo, obviamente no te puedes contener algo que es fuerte, algo que es como emotivo, algo no te lo puedes resentir. No te lo puedes retener, por así decirlo. Lloran, le dicen a Steven que lo van a extrañar Steven se va eh, Se monta en su carro Se va Y empieza a tocar La sonata del intro Del intro, de la, del ending Ya que es Be Human Y se va Y al final aparecen los créditos Es un final que me lo esperaba la verdad Sí, me esperaba eso, o sea Había gente que se esperaba una boda Entre Steven y Connie, al final no se va a dar Puede ser Puede ser que, que, que la boda sí se ve, pero a lo mejor en un capítulo que vaya a exponer Cartoon Network, pero aparte. No sé, es un final muy lindo para una de las series. O sea, siete años con una historia muy bien desarrollada. Hay cabos sueltos, sí, pero ya algunos lo resolvieron en el epílogo en totalmente todo el epílogo. Aún hay cabos sueltos, pero yo la verdad estoy conforme. ¿Por qué hice este video? ¿Por qué estoy haciendo este video? Simple. Steven Universe Future tiene el capítulo, o mejor dicho, el video más visto de este canal. Tiene el honor de, te, de ser el primer video de este canal y el más visto. El notirito, excluyendo al notirito Flash, es el notirito más visto. O sea, no tienen la idea de cómo le debo esta serie en los inicios de este canal. Este canal inició con Steven Universe Future, no va a terminar con él, pero le va a dar con un agradecimiento. Porque esta serie, ese epílogo y más las cinco temporadas, yo no les, te juro, yo no le tenía fe a la serie desde que inició. Yo dije, es un niño gordito con tres, gema, con tres chicas, a lo mejor no tiene futuro y peor con la animación de esa época. Pero ahorita que estoy viendo, neta, no te creerás cómo estoy arrepentido de haber dicho eso. Sinceramente es una de las mejores series infan bueno, infantiles, no tan infantiles porque en algunos capítulos trataba, trataba temas serios, o sea, temas de adultos. Y eso me gustaba, que una serie no fuera tan infantil, todo bonito, todo de color de rosa, sino que también temas fur de furia y, y serios. No sé, sinceramente estoy muy agradecido. De plano, vamos a echar de menos a la serie. Yo la voy a echar de menos. Me quedo con una imagen que creo que se la voy a poner aquí. De que ha terminado una era para Cartoon Network Una de sí, de las mejores eras que ha tenido Me pueden hinchar Pero para mí O sea, yo viví parte de la era 2 Y esta era 3 la viví toda Ha sido la mejor que ha tenido Cartoon Merchandising, público, fandom Creo que ha sido el mejor Aunque sea un fandom algunas veces tóxico Pero ha sido el mejor, uno de los mejores que haya tenido No sé, sinceramente... Quiero saber más qué va a pasar entre Steven y Connie, pero a lo mejor lo van a poner en un capítulo de aparte. Voy a echar de menos la serie, sinceramente. Era de mis series favoritas. Eh, muy poca gente lo sabía, pero era de mis series favoritas, de plano. Me gustaban los temas que tocaba y los temas que tenía. No sé, sinceramente sí me sacó una lagrimita de ese final. Pero se terminó. Intenté improvisar algo de Steven, pero solamente encontré esta camisa rosa. No, y la verdad creo que mis colores favoritos son rosa, amarillo, negro y azul. O sea, son cuatro colores favoritos que tengo. Y neta, o sea, no sé, voy a echar de menos esta serie. 
terminó de una manera muy bonita, la verdad, muy, sí. No terminó de una manera épica, no, sino de una manera... A lo Steven Universe terminó. O sea, puedo decir que a lo Steven Universe terminó. De una manera muy linda y muy emocional. Terminó esta linda serie que, la verdad, echaré de menos. Y creo que más personas también echarán de menos. En fin, hasta aquí me llegó mi opinión acerca del final de Steven Universe Future. Y totalmente de todo Steven Universe. ¿Qué te pareció? ¿Te gustaba la serie o no? ¿Te, gust te gusta esto de que Steven se vaya de Ciudad Playa la en lo personal? En lo personal yo siento que sí, porque ya tenía rato que pues no salía. O sea, de plano solamente estaba ahí en el planeta madre, pero nunca de otro lugar. Entonces es como ya un proceso de madurez de Steven salir. La verdad me gusta ese, ese estilo de madurez de cualquier persona. Y pues nada, suscríbete al canal para más contenido como este. ¿Qué te pareció el final? ¿Te gustaba la serie? ¿Te gustaban los personajes? Dímelo. ¿Crees que ha sido la mejor era para Cartoon Network? La era 3 es la mejor que ha tenido Cartoon Network. Porque a partir de ahorita inicia la fase 4. Yo siento que la fase 4 de Cartoon acaba de iniciar. Y pues nada, nos, estarés, nos, nos estaremos viendo en un próximo video. Chao. Y saben, me quedo con una cosa que... Creo que decía mucho esta serie. Y sobre la parte que quiere encontrar Steven. Creo que les voy a decir una cosa. Sean humanos. <risa>